Buongiorno e benvenuti alla ventinovesima edizione del Festival Brain at Work. Siamo lieti di presentare il tema di oggi, la live conference dal titolo Lo smart working da strumento emergenziale a nuova normalità. Quale futuro si prospetta? Moderatore è la professoressa Cristina Sofia, docente di reti sociali e stili di vita alla Sapienza Università di Roma, che ringraziamo. Io sono Domitilla e da ora sono a vostra disposizione insieme alla regia per qualsiasi vostra esigenza. Ringrazio tutti i relatori della Live Conference e lascio la parola alla professoressa Cristina Sofia. Grazie, grazie mille. Eh, inizia, iniziamo questo momento eh, di confronto condiviso. L'intento nostro è che veramente possa diventare Uh, un, non solo una conferenza ma un laboratorio uh, i destinatari siete voi che in questo momento siete, siete in ascolto e uh, i destinatari ideali sono tutti i giovani che si accingono a incontrare il mondo del lavoro abbiamo uh, qui collegati uh, un uh, neolaureato in scienze della comunicazione che è Francesco Mignucci e eh, diversi relatori che appartengono sia al mondo delle istituzioni, in particolare abbiamo eh, Riccardo Corbucci che è presidente della Commissione di Roma Capitale, Statuto ed Innovazione Tecnologica, ma anche rappresentanti di eh, aziende eh, importanti. Eh, abbiamo Demetrio Nicolò, HR Manager di Cecega, eh, Matilde Di Mario, responsabile Recruiting and Learning di Railway. Daniele Carosi, che è ispettore regionale e responsabile della Regione Lazio di una grande azienda come Alleanza Assicurazioni, eh, che eh, insieme eh, costruiranno eh, veramente eh, un discorso su quelli che sono gli sviluppi attuali dello smart working. Eh, L'idea eh, di questa live conference eh, nasce dal fatto che ormai lo smart working è diventato veramente eh, un, non solo una modalità operativa, ma un vero e proprio modo di vita no? che interessa eh, Tutta, tutte le persone che in qualche modo appartengono al mondo del lavoro, ma anche i giovani che si trovano ad affacciarsi al mondo del lavoro e questo è il motivo per cui eh, abbiamo deciso eh, di aprire questa conferenza eh, con la testimonianza eh, di un ragazzo eh, che si è laureato da poco e che ha fatto un'esperienza che forse accomuna molti dei ragazzi in questo momento che sono collegati, ovvero un'esperienza di tirocinio in modalità mista e eh, lui ci parlerà un po' del suo vissuto, della sua esperienza e dopodiché avremo l'opportunità di ascoltare interessanti contributi per quanto riguarda le prospettive eh, della futura applicazione dello smart working in ambito organizzativo. Io eh, darei immediatamente la parola eh, a Francesco Mignucci in modo tale che lui possa condividere con noi quello che è stato il percorso eh, che ha fatto eh, attraverso il tirocinio. Grazie Francesco. Buongiorno a tutti, ringrazio ancora per l'opportunità che mi è stata concessa. Eh, io sono Francesco, sono, ho 24 anni, sono laureato in scienze delle comunicazioni a Roma 3 e poi successivamente mi sono laureato in organizzazione e marketing per la comunicazione di impresa alla Sapienza. E diciamo, ecco, come ha già anticipato la professoressa, ehm, mi so, ho fatto un'esperienza di tirocinio in modalità mista e in, in un ambito di, eh, diciamo, di una piccola impresa, e in particolare in un co-working space. Eh, in in quell'ambito, diciamo, mi occupavo di fare ricerca, eh, soprattutto per la tesi, eh, riguardo diciamo, il ruolo dei co-working space in Italia. Eh, quello che ho potuto diciamo, eh, diciamo, fare esperienza è diciamo, non solamente con un unico mondo del lavoro, ma con più mondi del lavoro, perché proprio nella natura dei working space è diciamo, eh, insita la, la, nella natura stessa quella di ospitare più esperienze lavorative che vanno sia dal semplice dipendente di un'azienda come anche un libero o una libera professionista 
eh, che può essere un social media manager o una social media manager, un gary designer, eccetera, eccetera. Quindi più prospettive dal punto di vista lavorativo. Eh, per quanto riguarda la mia esperienza, eh, ho avuto modo sia di eh, appunto eh, lavorare da casa che eh, lavorare eh, in presenza di da loro. Quali sono poi effettivamente le differenze di cui ho potuto fare esperienza? Le differenze sostanziali, prima di tutto, sono sullo spostamento. Quindi, eh, diciamo, è molto vantaggioso lavorare da casa, soprattutto per quanto riguarda lo spostamento, ma anche eh, per quanto riguarda le spese, perché non c'è solamente un discorso di carburante, ma anche eh, a volte bisognava... Eh, procurarsi il pranzo, comunque a volte non, non bastava quello che portavi da casa. E insomma, quindi diciamo che in presenza c'era questa, eh, da, da casa c'era questa differenza che magari stando nella propria stanza eh, ci si poteva gestire meglio da questo punto di vista. Mentre invece eh, quando c'era, diciamo, ero in presenza, la differenza mh, dal, diciamo, dal lavorare da casa era soprattutto una questione di immediatezza. Eh, per immediatezza intendo che eh, qualsiasi dubbio, oppure oh, se avessi bisogno di un consiglio, eh, ero già lì e diciamo, il processo era meno formale. Nel senso che eh, lavorando da remoto si creava una certa distanza e diventava tutto un processo formale, quindi dovevo trovare il momento in cui magari e il mio tutor fosse libero e che mi potesse dedicare quei 5-10 minuti che mi servivano, mentre invece quando andavo a lavorare in presenza semplicemente bastava che mi affacciassi un attimo e, ci, e parlassi tranquillamente con, eh, con il mio tutor. Eh, tuttavia, nella mia esperienza, i tutor hanno rappresentato davvero delle, delle vere e proprie guide. Eh, quindi non solamente per quanto riguarda le mie mansioni, ma anche proprio come figura professionale, per la costruzione della mia figura professionale. Questo, per esempio, eh, ho un'esperienza, diciamo, diretta, perché una società sportiva mi aveva chiesto di gestire la loro comunicazione social e anche in generale quella eh, offline. E, diciamo, la difficoltà in questi, in questi casi è quella di valorizzare la propria persona quindi me stesso, come figura di social media manager e come esperto di comunicazione dal punto di vista economico. Questa, diciamo, è un po' un, una difficoltà che si ha all'inizio, cioè quindi quella di darsi un, diciamo, una sorta, un prezzo, cioè quindi un valore monetario eh, per il proprio lavoro. Eh, e loro, mi hanno, diciamo, in generale, loro e il mio tutor eh, in particolare mi hanno aiutato a capire poi quali fossero le, i miei punti di forza, i miei punti di debolezza, dove migliorare e quindi poi fare, stilare qual era il, diciamo, il prezzo. Eh, quindi diciamo che i, i processi da fare sono sì, appunto, eh, autovalutarsi, eh, quindi anche capire veramente dove si è carenti, allo stesso tempo eh, non sottovalutarsi. Eh, per quanto riguarda, tornando a parlare del tirocinio in modalità mista, eh, diciamo che già nel tirocinio in particolare eh, c'è una sorta di pregiudizio sul fatto che eh, c'è il rischio magari di essere sfruttati, tra virgolette, passatemi il termine, cioè, ovvero che eh, le mansioni per cui magari eh, ci si le mansioni che, che ci si aspettava di ricoprire poi non vengono eh, effettivamente rispettate, oppure l'esperienza non è veramente formativa, diciamo che è una paura molto condivisibile. Per quanto riguarda la mia esperienza, eh, nonostante la modalità mista, nonostante magari potesse creare delle distanze anche dal punto di vista formativo, in realtà poi è stata piuttosto positiva, anzi. Eh, diciamo il vero bisogno di, di un giovane, quindi, che in, va incontro al mondo del lavoro, è quello appunto di essere accompagnato passo passo nel percorso di formazione, a mio avviso. Quindi non solo poi per la stretta mansione per cui si va a svolgere eh, il tirocinio, ma anche per la costruzione della figura professionale. Eh, Un'azienda può anche eh, poi non avere lo scopo di assumermi, però eh, già avere un'esperienza di costruzione della propria figura professionale 
è veramente eh, un fattore in più che regala anche all'azienda eh, probabilmente anche un futuro cliente o diciamo, un sostenitore di quell'azienda. Eh, per quanto riguarda poi il lavoro da remoto, secondo me è la via da percorrere per raggiungere la sostenibilità del mondo del lavoro e non solo, ma anche quella ambientale per eh, diciamo, le cose che dicevo prima, soprattutto per quanto riguarda il carburante, per quanto riguarda tutta la questione degli spostamenti, eh, diciamo che creerebbe eh, diciamo, molti vantaggi da questo punto di vista. Eh, e, diciamo anche per quanto riguarda la sostenibilità del lavoro, eh, riguarda soprattutto la conciliazione tra la vita privata, tempi di lavoro, tempi di studio e poi tutti diciamo, le, i propri hobby o le, le proprie eh, passioni o comunque la propria vita personale. E diciamo che il mio contributo è, è finito da questo punto di vista e se ci sono domande per quanto riguarda la mia esperienza, altrimenti se sono stato chiaro ringrazio per l'attenzione. Allora Francesco eh, ti ringraziamo per averci aperto a una serie di problemi che riguardano il mondo del lavoro ma riguardano anche i giovani, eh, io ho cercato un po' di appuntare le cose che hai detto, no? hai parlato eh, di rapporti con il tutor ma potremmo tradurlo anche con rapporti con un eh, referente in ambito lavorativo, Uh, poi hai parlato dell'immediatezza delle relazioni, quindi uh, la necessità uh, appunto di stabilire anche un livello di comunicazione che possa essere efficace e soddisfa soddisfacente, ma anche immediato per rendere uh, il lavoro il più possibile uh, efficiente. Uh, dobbiamo dire che uh, la testimonianza di Francesco si colloca in linea con molte ricerche che sono state pubblicate nell'ultimo anno e che fanno riferimento al gradimento nei confronti del lavoro da remoto. Eh, il lavoro da remoto, secondo queste ricerche, non ultima una eh, che è stata svolta eh, da LinkedIn, eh, ci ricordano che è molto gradito da parte dei lavoratori diciamo, più maturi, quelli che sono inseriti da più tempo, nel mondo del lavoro e eh, forse meno gradito dai giovani che hanno bisogno appunto eh, di eh, fare propria una certa cultura organizzativa e quindi avere un contatto diretto eh, con i referenti aziendali. A questo punto quindi eh, diciamo un po' eh, messi in agenda alcuni elementi eh, io vorrei dare la parola eh, in ordine diciamo di partecipazione come da programma a Demetrio Nicolò in modo tale che lui possa eh, diciamo farci partecipi di quella che è l'esperienza all'interno della sua organizzazione magari riprendendo eh, se utile alcune cose che ha detto Francesco in modo tale da eh, cercare di eh, parlare il più possibile all'esperienza no? dei giovani che ci stanno ascoltando ti ringrazio Demetrio ti do subito la parola Buongiorno a tutti, grazie per, per l'introduzione. Eh, allora, diciamo che noi come azienda eh, ci siamo trovati all'inizio del 2020 eh, a vivere questa esperienza di eh, smart working obbligato, se si può chiamare smart working, perché poi sappiamo che in realtà, come dire, dietro la parola smart working si nascondono... Eh, diverse tipologie di, di lavoro anche molto uh, differenti, differenti una, uh, una dall'altra e essendo un'azienda IT siamo stati fortunati nel senso che avevamo già tutti gli strumenti per uh, operare in autonomia, uh, in autonomia da casa uh, e quindi sicuramente uh, per noi il passaggio dall'ufficio a lavorare uh, in, altri, in altri posti Uh, è, stato è stato abbastanza semplice. Uh, il problema che noi abbiamo riscontrato è stato invece quello del uh, cambiamento organizzativo che portava con sé e che porta tuttora con sé uh, questa tipologia, tipologia di lavoro. Perché sicuramente uh, non lavorare più in ufficio uh, comporta 
una diversa modalità di gestione uh, di, quello che, uh, di quello che sono il lavoro, le relazioni uh, e la collaborazione tra, uh, tra le persone. Eh, molto interessante quello che ha detto Francesco circa l'immediatezza uh, di quando si trovava in ufficio. Uh, io interpreterei questa immediatezza anche come uh, comunicazione non mediata da uno strumento, no? perché uh, comunque sia uh, per, uh, io parlo da boomer, da persona uh, diciamo nata qualche tempo fa, comunque sia lo strumento eh, informatico, lo schermo, come in questo momento, eh, in qualche modo filtra eh, la nostra comunicazione. Quindi bisogna imparare eh, una, nuova modalità, una nuova modalità di comunicazione. Quindi questo è sicuramente un tema centrale che noi in azienda eh, stiamo, stiamo affrontando. Peraltro facendo un passo indietro, io ho detto che ci siamo trovati a lavorare in smart working, eh, che era una modalità... Uh, che da noi esisteva ma non era codificata, nel senso che spesso e volentieri, avendo consulenti informatici in giro per, uh, per clienti, eccetera, spesso magari uh, si fermavano a casa a lavorare quando avevano, quando avevano bisogno, ma, uh, ma non, era, non era codificata. Uh, abbiamo approfittato di questa situazione Uh, per uh, modificare profondamente uh, abbiamo fatto una policy dove noi prevediamo da 0 a 5 giorni di smart working uh, quindi fino a 5 giorni di smart working alla settimana quindi tutta la settimana uh, lasciando ai manager uh, la possibilità di uh, decidere e gestire al meglio uh, i, uh, i propri collaboratori questo perché perché dal nostro punto di vista non esiste la tipologia perfetta di smart working, quindi non c'è eh, una soluzione che vada bene per tutto e per tutti. Eh, ogni professionalità ha più o meno necessità di una collaborazione di persona, di essere da cliente o piuttosto di invece lavorare tranquillamente, tranquillamente da casa. E quindi abbiamo voluto eh, lasciare al manager la possibilità eh, di decidere. Inserendoci poi in quello che è un po' dal nostro punto di vista una caratteristica dello smart working, che è quella della fiducia, uh, nel senso che questa nuova modalità di organizzazione uh, presuppone una fiducia reciproca, azienda collaboratore, manager collaboratore, uh, probabilmente molto più forte di quella che uh, esisteva prima quando si lavorava esclusivamente Uh, esclusivamente on site in ufficio um, quindi abbiamo lavorato molto, uh, molto su, questi, uh, su questi aspetti ricollegandomi a quello che ha detto la uh, professoressa uh, riscontro anch'io nella mia attività uh, lavorativa quotidiana una preferenza per, diciamo, eh, da parte dei senior per questo lavoro, per il lavoro in smart working, eh, mentre eh, i giovani eh, hanno ancora bisogno e lo, ehm, lo, lo esplicitano in maniera, in maniera chiara eh, di un confronto eh, un, più continuo, perché giustamente al di là degli aspetti eh, professionali puri, tecnici, Uh, hanno bisogno di imparare uh, cos'è la vita d'azienda uh, e quindi questa, uh, questa necessità di confronto continuo e di persona per loro è, uh, è, molto, è molto importante. Uh, infatti noi con le persone che inseriamo in tirocinio cerchiamo comunque di uh, prevedere dei... Uh, almeno tre giorni, tra i due e tre giorni in azienda affiancati al, al tutor o comunque ad altri colleghi uh, più, più esperti. Uh, quindi, uh, diciamo che il passaggio è stato un po', un po repentino, no? perché come dice qualcuno, la vita è quello che succede mentre la stai programmando uh, e quindi ci siamo ritrovati 
eh, a dover correre un po' ai ripari. Eh, abbiamo iniziato una strada che secondo noi è una strada importante, è una strada importante perché... Eh, mh, è molto connessa anche al tipo di società odierna che noi abbiamo, perché delle volte si pensa che le soluzioni organizzative siano eh, completamente distaccate eh, da quello che succede nella società, in realtà sono uno dei mille riflessi di quello che, che succede nella, nella società. Noi abbiamo una società eh, in questo momento eh, che richiede per vari motivi un... Uh, miglior bilanciamento tra vita lavorativa uh, e, vita, e vita personale non fosse altro che ad esempio uh, l'età media si è alzata e quindi uh, si è passati dal problema di gestire i bambini che poi uh, uh, i figli che poi di solito erano affidati a, ai nonni a quello di gestire uh, in, uh, in tanti casi i nonni uh, che, che, che sono in là con, con l'età e quindi queste necessità sociali si stanno uh, ribaltando uh, su quelle che sono le, uh, le questioni organizzative. Ed è quello che noi stiamo cercando di fare, di mantenere un giusto equilibrio uh, tra quello che è la vita privata del, uh, della persona e uh, la, vita, la vita lavorativa. Non so se qualcuno ha qualche domanda, se c'è qualche tema che magari va, volete che approfondisca un po' di più. Allora, buongiorno a tutti, eh, sono una breve presentazione, Railway è una società del, diciamo del, del gruppo Rai, una, una SPA di fatto, ed è la società che si occupa della diffusione e trasmissione del segnale radio televisivo è l'operatore di rete, quindi con RAI ancora come cliente principale ma anche ospitalità per i principali operatori di telecomunicazioni allora, mh, così come diceva il collega precedentemente non siamo una società informatica però siamo una società abituata alle emergenze per cui quando è arrivato il lockdown non ci ha trovato Uh, impreparati in quanto avevamo già il nostro servizio IT, l'IT di Rayway aveva già attivato una campagna per dare ad ogni dipendente un portatile, per cui fortunatamente questa distribuzione era stata quasi del tutto realizzata e quindi ci siamo trovati ognuno con una postazione da casa e con la velocità e la capacità uh, di attivarsi velocemente su Teams, per cui non è stato difficile abituarsi con poi con gli alti e bassi la difficoltà di far fronte a una cosa così così improvvisa ora dopo due anni siamo e diverse survey che abbiamo attivato in azienda per capire come lo smart working stesse veramente impattando nelle diverse categorie di dipendenti perché ovviamente abbiamo una parte che eh, di tecnici per i quali è impossibile fare lo smart working e invece per tutta una parte in staff, a eccezione dei dirigenti che dopo il primo mese eh, di, di lockdown sono comunque ritornati in azienda. Tutta la restante parte del personale, esclusi i tecnici, è continuata a stare smart working fino sostanzialmente a un mese fa, con dei rientri quando necessario per documentazioni, per eh, fare qualcosa per cui fosse richiesta la presenza, ma sostanzialmente quasi sempre eh, in smart working. Da un mese a questa parte invece è partito da noi il cosiddetto smart working strutturale, quindi una sperimentazione che andrà avanti fino alla fine di dicembre, in cui si possono scegliere eh, da 0 a 10 giorni di smart working mensili. E devo dirvi che, eh, salvo rarissime eccezioni, eh, questi sono i dati che mi sembra siano arrivati aggiornati, ehm, quasi tutto il personale ha scelto 10 giorni di smart working, quindi quasi tutti quelli che possono remotizzare il proprio lavoro hanno scelto di attestarsi sulla richiesta massima di smart working, che quindi eh, all'incirca vuol dire eh, rientrare in azienda una settimana due giorni, la settimana, successa, la settimana alterne due e tre giorni. Eh, e quindi questa è stata la, mh, diciamo, la scelta elettiva di quasi tutti. Ora, dalla parte del, di chi lo vede dal personale, quindi dove cosa volevo fare prima una, mh, un commento uh, su che cosa questo sta significando per il personale, in termini di efficacia del lavoro aumentato, cioè questo è quello che risulta a noi, aumentato un pochino mh, sicuramente a scapito della qualità del tempo 
per chi fa smart working, lo dico anche in prima persona, nel senso che l'impegno è aumentato, lo, il lavoro a casa è pervasivo, si fa più fatica a mettere dei limiti, per cui c'è l'agio sicuramente di stare in casa e di riuscire a supervisionare, io non andrei oltre questo, perché lo dico anche da mamma che è in casa, se rientrano dei figli o se c'è qualcosa da fare, non è che si fa qualcosa per i figli, si riesce a fare una supervisione più attenta, ma nulla più di questo. Per il resto è lavorare da casa, è remotizzare il lavoro con un impegno maggiore, perché è confluito nel lavoro quello che era il tempo del trasferimento, quello che era, non lo so, dei tempi di un caffè al bar, eh, perché il caffè a casa si prende anche lavorando, eh, a talvolta anche pranzando, e eh, questo lo so, lo dico, non è un bene, però sta accadendo questo, per cui l'impegno lavorativo è aumentato per cui non ha comportato da noi una riduzione del, dell'effort dei risultati che anzi sono migliorati anche noi io sono responsabile di formazione e selezione calcolate che i numeri della formazione noi abbiamo i grafici sono soltanto dal passato nel 2021 abbiamo fatto più del doppio nel senso il nostro graf, grafi, i nostri grafici sono quasi raddoppiati come risultati eh, così altrettanto dicasi per le selezioni che sono, eh, si sono ovviamente spostate rapidamente sul web vi dico è di questa mattina una lunga chiacchierata con il commerciale di LinkedIn con il, dal quale stiamo acquistando dei servizi e alla domanda ma eh, c'è stato lo smart working e ritorneresti a fare la selezione in presenza la risposta è stata no cioè ormai la selezione si fa online online perché si riesce a sintetizzare un'attività in un tempo più, um, più breve, nel senso si riesce a portare a casa lo stesso risultato vedendo più persone in maniera uh, in, in contemporanea, lavorando su più stanze, con più modalità, comunque è stata remotizzata e non c'è nessuna intenzione di, di portarla or là, un, riportarla in presenza anche la parte di colloqui, così come la parte di assessment. Diverso è per la formazione, per cui dove è possibile eh, è stata remotizzata tutta, ad eccezione, immaginate, della parte di formazione e sicurezza, dove c'è la parte di addestramento, immaginate, i nostri tecnici salgono sulle antenne, quindi devono fare una parte di formazione che è il lavoro in quota, e ovviamente non si può fare da remoto, così come non si può fare il rischio elettrico da remoto, perché si lavora su quadri elettrici e bisogna essere in presenza sulla formazione. Ad eccezione di questo, tutto il resto è stato remotizzato, ma per molte attività di formazione c'è proprio il desiderio espresso di tornare in presenza, tant'è che ora che molte attività le stiamo offrendo l'opzione ai dipendenti, vuoi partecipare in virtual classroom o vuoi partecipare in presenza, molti dipendenti scelgono di tornare in presenza. Quindi questa è una differenza. Ora, è difficile dirlo per la selezione perché non facciamo scegliere, scegliamo noi, immagino che forse un candidato dovendo scegliere potrebbe anche qui scegliere di venire in presenza a fare una selezione ma noi mh, presumibilmente lasceremo la, i processi selettivi tranne rarissime eccezioni o tranne la parte di colloquio finale con, magari con il manager che può essere svolta in presenza se il candidato lo vuole ma non obbligatoriamente mentre la parte eh, di colloquio scusa no, ho sentito qualcosa mentre per l'attività di formazione dove è possibile Lasciamo la scelta e quello che stiamo vedendo è un orientarsi a favore della formazione in presenza, perché comunque eh, credo, così anche come dicono tutti, mh, partecipare a un corso di formazione vuol dire eh, parte della formazione è veicolata anche da incontrare mh, persone delle altre società, scambiarci un parere, un, fare un confronto durante un caffè, un, un momento di pausa o comunque è diverso. E comunque viene fatto da dipendenti che mentre fanno il corso in presenza, semmai se capita nei giorni di smart working, spostano lo smart working ad altri giorni e quindi non vanno a intaccare la percentuale di ore che lavorano da casa. Quindi questo eh, è fruibile in questo modo. Mm, quindi quello che volevo dire io è sicuramente tra i contro, tra i contro che risulta, che risulta dalle nostre survey, è l'aumento dell'impegno richiesto. E su questo dovremmo forse migliorare un po' tutti e ovviamente noi lavoriamo con obiettivi che si devono portare a casa ogni mese questo un pochino per mettere in sicurezza il calo di lavoro se mai ci fosse questo rischio ma ripeto no, non si è verificato assolutamente e, dal punto di vista delle relazioni cambia 
in finale dovrebbe cambiare ma non so fino a che punto nel senso che è accaduto questi giorni rientrando in azienda questo è accaduto a me ma è accaduto anche a altri colleghi che me lo, hanno, me lo hanno raccontato di incontrarsi con dei colleghi con i quali non ci si vedeva da più di due anni e eh, ci siamo rivolti gli uni agli altri con la stessa mh, con lo stesso atteggiamento che avremmo fatto se ci fossimo lasciati in presenza il giorno precedente quindi questo ha fatto riflettere sul fatto che il mezzo elettronico la virtual eh, la comunicazione virtuale mh, forse non toglie tantissimo o almeno non al punto da far sentire questa differenza nel senso è stato un, un buon succedaneo nel senso che ha offerto delle potenzialità di comunicazione importanti e continua a offrirle. Per cui da questo punto di vista, eh, sì, sono aumentate le riunioni, perché come credo molti di voi, molti colleghi hanno notato, e questo aumentano le riunioni perché forse aumenta il desiderio di confrontarsi. Però dove si attiva questo confronto ha una buona potenzialità comunicativa e di scambio. Per cui mh, credo, o almeno, poi questo lo sapremo dire ancora meglio con la survey di dicembre, eh, questa formula che noi adesso stiamo adottando, mh, forse si poteva anche fare di più di dieci giorni al mese, però insomma, la volontà è stata questa, eh, che possa essere un buon compromesso tra ehm, possibilità di lavorare a casa e possibilità di lavorare in presenza. Sicuramente è da sfatare il mito che il lavoro in casa aiuta per cose personali, non lo so, o comunque qualcuno lo ritiene. Le nostre survey hanno dato dei risultati diversi, nel senso è soltanto una modalità per ridurre drasticamente gli spostamenti, lo, lo stress di muoversi nel traffico per chi veniva da lontano, tant'è che noi prima che partisse lo, ci fosse il lockdown avevamo già attivato delle prime esperienze di smart working per cui era volontà dell'azienda a partire con la possibilità di smart working quindi anche questo ci ha fatto trovare abbastanza preparati non so eh, eh, Matilde è eh, un piacere ritrovarti eh, ti ringrazio moltissimo per il tuo contributo e mi fa piacere insomma che ci siano aziende perché non tutte hanno avuto la forza, l'energia di fare eh, delle indagini interne sul benessere organizzativo dei dipendenti che sono molto importanti. Comunque un'indagine eh, dell'Istat riporta proprio quello che tu ci hai raccontato relativo, mh, rispetto alla tua azienda, ovvero che il numero di ore lav lavorate dai dipendenti è decisamente aumentato, no? quindi la produttività calcolata da questo punto di vista è in crescita quindi questo ormai è un dato di fatto che possiamo dire che sia eh, assodato è anche vero che si apre una questione prima eh, mi, si è, eh, mi sono scollegata però Demetrio l'aveva introdotta tu l'hai ripresa la questione del eh, work life balance ovvero della soddisfazione che è legata anche a una buona fruizione dei propri tempi di vita, no? perché i tempi di lavoro sono parte della nostra vita quotidiana. Quindi è vero che eh, il giovane magari può avere l'esigenza eh, di eh, soddisfare no? Un, il, quelle che sono le, le proprie aspettative rispetto all'uso del tempo libero, lo stesso lo può fare una persona più matura, come possono esserci persone che hanno bisogno magari di ammortizzare i tempi eh, di percorrenza no? per raggiungere il posto di lavoro per poi barattarli con dei tempi di cura no? e di accudimento delle persone che fanno parte della propria famiglia. Allora, eh, i temi sono tanti, sono stati sollevati e io direi di andare avanti e possiamo dare come da calendario eh, la parola a eh, Daniele Carosi che è del gruppo di Alleanza Assicurazioni e quindi eh, ci eh, introdurrà a quella che è l'esperienza di questa azienda rispetto all'applicazione del lavoro da remoto. Grazie, grazie professoressa, innanzitutto grazie per avermi invitato. Eh, brevissima presentazione, sono il responsabile per la Regione Lazio di Alleanza Assicurazioni azienda del gruppo Generali eh, e specializzata eh, e nel, nello sviluppo di prodotti per, per la famiglia. Eh, la nostra esperienza di avvicinamento verso lo smart working in realtà eh, ha radici abbastanza, non essendo noi 
eh, un'azienda dell'IT no? e ha radici abbastanza eh, indietro nel tempo eh, perché eh, la nostra compagnia, in realtà l'intero gruppo generale, ha eh, avviato più o meno intorno al 2014 un progetto di trasformazione digitale delle attività L'obiettivo non era quello di far star meglio i dipendenti e di consentirgli di vivere una vita bilanciata meglio tra attività lavorativa e privata, ma ovviamente la radice era quella no, del contenimento dei costi, quindi generare un risparmio per, per l'azienda e poi c'era dietro tutta un'intelaiatura normativa che ci imponeva eh, alcune cose. Questo però ci ha consentito di arrivare, visto che siamo partiti un po' prima insomma, del boom poi eh, del, dello smart working che è arrivato ovviamente nel periodo pandemico, eh, di arrivare nel 2020 pronti anche noi, non essendo eh, un'azienda del settore, pronti per gestire eh, il, eh, il lavoro, lo smart working o il lavoro eh, da remoto, prima in un intervento si diceva che lo smart working può essere declinato in varie forme, in varie modalità. Noi siamo una rete distributiva eh, di fatto, vendiamo prodotti assicurativi e finanziari e, e quindi per noi la relazione interna, ma in particolare con il cliente esterno, è fondamentale. Quindi ri, ripensare eh, alla relazione con eh, il cliente in una modalità digitale e addirittura da remoto non era proprio una cosa semplice, in realtà sembrerà strano, ma la pandemia ci ha eh, dato un grosso vantaggio eh, perché? perché ha cambiato l'approccio eh, del cliente, l'approccio eh, dell'utente verso la relazione da, eh, da remoto. Eh, relazione eh, da eh, remoto non solo rispetto al cliente esterno, ma anche rispetto al eh, cliente eh, interno eh, perché poi eh, l'attività e il lavoro da remoto eh, così come anche lo smart work per eh, in senso un po' più stretto per il comparto amministrativo eh, richiedono ma prima mi è sembrato di leggerlo negli altri interventi eh, richiedono di ripensare non soltanto le sedi fisiche eh, delle, eh, delle aziende della nostra azienda eh, nello specifico, eh, ma anche proprio una vera e propria rivoluzione aziendale, no? rivoluzione di processi, eh, rivoluzione anche di cultura manageriale, e questo è quello che si è verificato, quindi eh, quel sistema di gestione del dipendente fatto di controllo fisico dell'attività eh, piano piano è stato sostituito da eh, un sistema di gestione basato proprio sul rapporto fiduciario. No? Eh, di eh, eh, appunto reciproca fiducia tra eh, dipendente collaboratore e, e manager di eh, riferimento così come sono stati rivisti eh, i sistemi di misurazione della performance del, eh, del dipendente noi abbiamo riscontrato come sottolineava la professoressa un miglioramento degli indici di produttività eh, quindi eh, le persone che hanno la possibilità di lavorare eh, da remoto, lavorare proprio strettamente in smart, work, in smart working eh, producono di, eh, di più eh, il problema che stiamo gestendo in questa fase è proprio quello del diritto alla disconnessione no? quello per eh, poter eh, insomma, garantire un giusto bilanciamento tra ore lavoro e, e vita privata eh, del nostro eh, personale che cosa abbiamo dovuto ridisegnare? Innanzitutto abbiamo dovuto ridisegnare i processi formativi perché avere la possibilità di gestire l'attività eh, in remoto eh, richiede un livello mh, delle competenze diverse ma anche un livello di profondità delle competenze acquisite eh, diverse e quindi ehm, insomma, quello che posso, eh, posso dire negli ultimi due anni abbiamo fatto grandi investimenti nell'attività eh, formativa sbilanciata quasi completamente eh, sul, eh, sul remoto, eh, abbiamo eh, dovuto eh, investire in tecnologia eh, perché poi il problema della rete eh, esiste, quindi il problema della eh, connessione eh, esiste, qualche difficoltà questa cosa 
eh, ci ha dato, abbiamo dovuto creare anche dei sistemi di gestione dell'attività da remoto offline eh, proprio per bypassare il problema della eh, connettività. Eh, L'altra cosa sulla quale abbiamo lavorato è proprio operazioni di, eh, di mindshift no? eh, del personale, quindi un percorso di formazione finalizzato non allo sviluppo di competenze specifiche, ma proprio di modifica dell'approccio dell'attività dell da remoto. Che cosa abbiamo riscontrato? Nella nostra azienda l'attività da, da remoto, lo smart working, è possibile fino a 8 giorni al mese, quindi sostanzialmente il 40% del tempo eh, lavoro, eh, orientativamente il 70% del eh, personale ha aderito a eh, a, questo, a, questa, a questa scelta, a questa tipologia di attività lavorativa e anche nella nostra azienda abbiamo riscontrato una massiccia adesione da parte delle figure senior, eh, una minore adesione da parte delle figure invece eh, junior. Eh, questo probabilmente, questo è quello che abbiamo riscontrato proprio perché eh, le nuove generazioni, al di là dell'esigenza di incontrare fisicamente colleghi più esperti per sviluppare capacità e competenze, ma proprio hanno bisogno di una relazione, di eh, come dire, un rapporto sociale anche all'interno dell'azienda maggiore rispetto alle eh, figure signore. Questa cosa l'abbiamo riscontrata e raccolta anche in una recente survey con, eh, con tutto il, eh, il personale. Eh, uno dei problemi che stiamo cercando di gestire, come dicevo prima, è il problema della gestione del lavoro ibrido. Le riunioni sono aumentate, non c'è più un'ora di inizio del, eh, del lavoro un e un'ora di fine, quindi stiamo cercando di come dire, darci delle regole precise per eh, poter eh, gestire questo, questo problema. Nel nostro caso, essendo una rete distributiva, dovendo gestire poi in fisicità una parte dell'attività eh, lavorativa perché i clienti questo eh, ci, eh, ci richiedono. Quindi sostanzialmente eh, questo è quello che stiamo, eh, che stiamo eh, facendo e, e, e sul quale stiamo continuando a fare importanti investimenti. Eh, per quello che concerne non la rete sul territorio ma l'attività eh, eh, del personale di direzione mh, come numero, come insomma, eh, punto di riferimento circa mille persone lavorano da remoto e non sono più tornati nella sede fisica eh, a Milano da circa due anni eh, e quindi eh, insomma, questa dimostrazione che poi il lavoro si può gestire anche eh, comodamente da, eh, da casa con, come dicevo prima, con indici di produttività e di performance, numeri alla mano che sono, eh, risultano essere superiori. Allora, ehm, innanzitutto eh, per il dottor Carosi abbiamo una domanda. Eh, un partecipante alla live conference chiede se è cambiato il vostro modo di fare selezione del personale. E quindi alla luce appunto dei cambiamenti che un po' sono stati imposti dalla pandemia ci chiede se in qualche modo eh, cercate candidati che abbiano particolari caratteristiche eh, in questo momento, no? Se vuole rispondere a questa domanda poi dopo magari io... Molto, molto ben volentieri, molto ben volentieri. Allora, come diceva eh, prima eh, la dottoressa che mi ha preceduto, eh, la eh, selezione del personale avviene eh, prevalentemente eh, da remoto per eh, due ragioni, riusciamo ad essere più rapidi eh, e riusciamo ad utilizzare anche degli strumenti eh, di eh, analisi un po' più sofisticati rispetto a quelli che eh, abbiamo sviluppati eh, ovviamente li abbiamo importati da aziende esterne eh, più sofisticati rispetto a quelli che si possono eh, utilizzare eh, con eh, l'attività in eh, presenza eh, ovviamente una delle competenze che chiediamo eh, ai giovani che selezioniamo eh, è proprio sono le competenze digitali eh, nella nostra azienda non esiste più la carta, noi non possiamo neanche più stampare eh, i documenti e quindi tutto avviene in formato eh, digitale e quindi la competenza nuova rispetto al passato eh, che chiediamo è proprio la, la competenza, eh, la competenza eh, digitale. Eh, spero di, di, di aver risposto alla domanda. Allora, sì, eh, ha risposto. Eh, ovviamente queste sono un po' 
eh, le nuove competenze no? che vengono richieste eh, ai giovani. Eh, mi fa piacere molto che sia stato sollevato, prima non l'ho detto, eh, dalla dottoressa Di Mario, ma anche dal dottor Carosi, la questione della formazione. La formazione è un driver fondamentale no? perché possa eh, realizzarsi il cambiamento e quindi anche diffondersi una nuova cultura organizzativa, perché questo un po' è eh, il, il concetto, non è soltanto un nuovo modo di lavorare, ma anche un nuovo, di, un nuovo modo di pensarsi come eh, lavoratori. Eh, un, un altro elemento cruciale che è stato sollevato da quest'ultimo intervento, ma che abbiamo sentito eh, diciamo anche dagli interventi precedenti, è la questione della comunicazione. Eh, che riguarda un po' tutti gli aspetti, no? quindi anche l'aspetto dei diritti. Eh, dottor Carosi ci diceva appunto che bisogna pensare anche a delle modalità eh, di disconnessione, di organizzazione dei tempi e quindi eh, sono contenta insomma, di ascoltare, io sono una ricercatrice ma quindi anche un'osservatrice esterna, mi fa piacere eh, sapere che insomma, le aziende pensino al benessere dei lavoratori anche in termini di riconoscimento dei diritti, no? riconoscimento del valore del lavoro. Eh, a questo punto eh, io eh, ci possiamo spostare eh, per ascoltare virtualmente l'ultimo relatore eh, che è Riccardo Corbucci, che è un esponente eh, de, di Roma Capitale e eh, quindi ascolteremo un po' eh, in che modo Uh, un ente pubblico molto grande, molto complesso, uh, ha cercato e quindi in che modo anche è riuscito a fare fronte all'emergenza e, e forse anche come è riuscito a uh, decodificare alcune linee guida per il futuro, immagino. Uh, darei subito la parola al prossimo relatore in modo tale che ci può introdurre a eh, questa esperienza che penso sia molto, molto interessante da ascoltare. Allora, grazie, grazie innanzitutto diciamo, per l'invito a partecipare a questo importante spazio di confronto e di discussione sul futuro del smart, dello smart working e del lavoro agile dopo l'emergenza. Io ovviamente vi porto anche il saluto del sindaco Roberto Gualtieri dell'Assemblea Regionale di cui faccio parte. Eh, ovviamente la pandemia sia nel settore privato, ma a maggior ragione nel settore pubblico, ho avuto modo di affrontarla nella cabina diciamo, del Ministro dell'Economia diciamo, un paio d'anni fa, poi mi sono trovato oggi a essere Presidente della Commissione Roma Capitale che si occupa tra le altre cose proprio di personale e di innovazione tecnologica, quindi due eh, diciamo, dimensioni importanti anche il lavoro agile. È chiaro che la pandemia, la fase di emergenza, ha fatto a mio avviso un traspartiacque fra quello che era il prima un paradigma che per quanto riguarda l'amministrazione pubblica si basava essenzialmente sul quando si entrava e su quando si usciva dall'ufficio pubblico, quindi con proprio il timbro del cartellino, ad un qualcosa di molto diverso, ovvero su che cosa si sta facendo, su cosa si fa anche durante il lavoro agile, consentendo pian piano, ci è voluto un po' di tempo, qui a Roma Capitale sono stati due anni in cui il lavoro agile ha funzionato, a mio avviso, dove chiaramente si è un po' testata quella che era il lavoro a distanza, anche perché ovviamente ci sono attività smartabili e ad alcune ovviamente no, come quelli che sono i servizi diretti ai cittadini, e anche però avviando quello che è stato un cambio radicale diciamo, rispetto agli obiettivi anche che la dirigenza si è data e quindi di conseguenza anche la parte politica. Da questo punto di vista per due anni il lavoro agile di Roma Capitale è stato intorno al 50%, quindi per far fronte all'emergenza pandemica c'è stata una, una forte ricorsa al lavoro agile che comunque ha consentito di perseguire determinati obiettivi. Posso portare l'esempio, diciamo, che sembra un po' incredibile, però è così, della velocizzazione di alcune pratiche come quelle diciamo, dei cambi di residenza che sostanzialmente ci, mettono, ci mettevano molti mesi, adesso stiamo provando un po' a migliorare fortunatamente, ma che durante il periodo di pandemia eh, venivano diciamo, fatte più velocemente rispetto diciamo, alla normalità. Quindi, il lavoro di flessibilità ha consentito ovviamente anche nuovi modelli proprio di organizzazione del lavoro che soprattutto in un'amministrazione complessa come quella di Roma Capitale molto spesso si basano su delle prassi che non necessariamente sono prassi che vanno in aggiornamento anche con i nuovi strumenti tecnologici che abbiamo a disposizione. La Commissione Roma Capitale in questi primi mesi 
si è occupata in maniera forte diciamo, di, questo, di questo argomento perché eravamo chiaramente consapevoli, anche diciamo, augurandoci che prima o poi la pandemia eh, avrebbe diciamo, un po' eh, dire, decederato e che quindi il periodo emergenziale in cui siamo stati tutti quanti inseriti in questi, in questi due anni eh, sarebbe terminato, di fatto è successo con il 30 aprile e quindi questo ha consentito all'amministrazione di avviare un, un percorso di discussione tra la dirigenza ovviamente e le parti sindacali in modo particolare per arrivare a quella che è una definizione oggi di una disciplina transitoria che porterà nei prossimi mesi il lavoro agile tra, dal 50 al 15% nella visione diciamo in questo momento attuale dell'amministrazione delle attività che si possono smartare oppure no nell'attesa invece dell'approvazione di quello che è il piano organizzativo del lavoro agile che sarà di fatto la codifica e il nuovo regolamento del lavoro agile all'interno diciamo, di Roma Capitale e su questo devo mettere un po' diciamo, come dire, il, il piano un po' politico dell'attuale amministrazione che vede ovviamente come dire, il lavoro agile eh, viaggiare di pari passo con quella che è l'idea e la visione di una città più sostenibile, quello che avete sentito sicuramente anche in campagna elettorale come slogan, la città dei 15 minuti, dove ovviamente eh, si intende non tanto diciamo, eh, l'idea impossibile in una città come Roma di raggiungere un luogo o l'altro in 15 minuti, come spesso sento dire, ma invece la capacità di riappropriarsi di quelli che sono, di ricollegare le persone insomma, a quelli che sono i loro territori a una vicinanza rispetto alle proprie abitazioni, ai servizi che bisogna dare diciamo, nei territori, nei quartieri di prossimità e tra i vari servizi ovviamente anche quello del lavoro. Io su questo chiaramente però metto diciamo, un paio di paletti che sono per noi essenziali, ovvero che eh, ho sentito quello che diceva la dottoressa Di Mario, eh, lo condivido ovviamente in parte perché tutti noi abbiamo lavorato diciamo, da remoto e spesso questa sensazione che quando ci si rincontrava ci si era visti diciamo, quotidianamente e quindi non c'era stata la forma di mancanza è qualcosa che, che abbiamo avvertito anche noi però io reputo che sia fondamentale soprattutto nella crescita, nella formazione, nello scambio di competenze nel riuscire come dire, anche a, a saper interpretare diciamo, alcune funzioni amministrative che spesso passano anche passaggio tra un lavoratore che era anche da diversi anni fa quella mansione, il nuovo lavoratore che entra, Roma Capitale ha fatto, ha concluso proprio dei concorsi proprio questi mesi, sta assumendo diverse funzioni, diciamo diversi profili, ecco da questo punto di vista io credo che sia fondamentale però anche creare una forma del lavoro agile, dello smart working che sia anche da dove il lavoratore lo voglia localizzate, su questo sono partiti, stanno partendo e si moltiplicheranno progetti che prevedono anche proprio dei co-working di territorio dove far ovviamente andare eh, quei lavoratori che così non debbono raggiungere necessariamente gli uffici del centro, che sono quasi tutti ovviamente nella zona centrale della città e che danno anche un aiuto a quello che è un obiettivo di sostenibilità ovviamente ambientale, no? nella riduzione degli spostamenti, io dico anche nella dematerializzazione dei documenti, quindi nell'uso forte della parte tecnologica che ci consente ovviamente di ridurre l'uso di carta che voi non potete immaginare quanto sia diciamo, immagino molti di voi lo immagino, ma insomma quanto sia diciamo parte fondamentale dell'economia di un'amministrazione come quella di Roma Capitale, quindi un risparmio ovviamente da questo punto di vista, ma anche ovviamente una, una forte diciamo, aiuto alla sostenibilità ambientale. Però credo ovviamente che ci sia questa componente sociale che vada mantenuta e in questo spirito i corrotti serviranno proprio a far comunque avere l'opportunità appunto ai dipendenti di poter condividere spazi, di poter condividere conoscenze. C'è anche un tema che ha detto la dottoressa Sofia che io con Roma Capitale vedo fortemente diciamo, come prioritario che è quello della formazione continua. Noi abbiamo ovviamente un uh, corpo diciamo, di dipendenti tantissimi assunti ovviamente eh, qualche, qualche decennio fa, ovviamente hanno eh, bisogno di formazioni importanti su quelle che sono le nuove tecnologie che vengono utilizzate oggi, anche nel passato ovviamente alla capacità che avrà l'amministrazione di poter fare dei servizi non più a sportello, come avete visto eh, diciamo, si sta accentuando quello che oggi è la possibilità grazie alla NDR nazionale, grazie al, al fatto che anche l'amministrazione comunale con il SIPO ha aderito diciamo, al progetto della, della magra nazionale della popolazione residente nazionale, ecco, anche la possibilità di poter fare molte certificazioni online, quindi riducendo quello che è anche la necessità di andare ad un ufficio fisico. Questo ovviamente cambierà il nostro lavoro per tantissime attività che oggi sono obbligatoriamente a sportello e che quindi obbligano tanti lavoratori a dover essere fisicamente presenti in una delle sedi municipali che invece nel momento in cui 
questo andrà a regime, sarà un lavoro che si potrà fare in maniera differente, quindi o da casa o in questi co-working. Dico una cosa perché ho, ho sentito con attenzione l'intervento del Tony Colò e anche su questo diciamo condivido, credo che non esistano regole per tutti, diciamo sullo smart working, che questo è verissimo, anche la differenza tra privato e pubblico sarà diciamo notevole, però è impossibile, qui fatemi fare la parte della, del politico e non diciamo del presidente di commissione che è un ruolo istituzionale, che non ci siano diritti per tutti e quindi sui diritti io credo che noi dobbiamo immaginare con chiarezza, dobbiamo dirlo con chiarezza, che lo smart working non è una qualche forma di welfare a vantaggio diciamo, del lavoratore come ho spesso ho sentito dire da più parti eh, in, questi, in questi anni, ma è semplicemente un modello di prevenzione del lavoro eh, che probabilmente aiuta, diciamo, agevola, rende più veloce ed efficiente eh, per quanto ci riguarda la macchina amministrativa e che però ovviamente ha dei costi che vanno anche in capo al lavoratore, no? mi riferisco ad esempio a quelli degli strumenti con cui si lavora da casa, che per quello che ci riguarda sono strumenti eh, del lavoratore, mi riferisco ovviamente al fatto che ovviamente cose che sono diciamo, date per scontate, come ad esempio i buoni pasto, non venivano invece erogate al lavoratore che rimaneva a casa, con la motivazione che appunto stando a casa poteva cucinare tranquillamente da sola. Ecco, noi dobbiamo stare attenti perché nel momento in cui cambia il modello organizzativo, cambiano diciamo, anche dei diritti che però noi dobbiamo essere in grado di mantenere, perché appunto il modello diciamo, organizzativo non può dare, e che secondo me produrrà un vantaggio sia per le aziende private che per le aziende pubbliche, però non dovrà diciamo, come dire, andare a creare un ulteriore invece disagio al lavoratore che oggi percepisce magari una parte positiva, ma che un domani deve lottare per avere, ad esempio, banalmente è stato detto anche oggi, il diritto alla disconnessione. Tutti noi, io ovviamente ho scelto di fare un'attività politica per cui spesso il diritto alla disconnessione non c'è, ma l'ho scelta, l'attività politica prevede anche questo, ma cerco tutte le volte di non trascinare in questo, ad esempio, la segreteria amministrativa che mi segue diciamo, nell'azione politica e quindi cerco, come dire, a un certo punto di smettere di inviare un messaggio a una mail quando so che chiude il loro ruolo di lavoro. Sono cose che sembrano banali, ma che secondo me saranno diciamo, una frontiera importante sul quale doversi attestare. Credo che da questo punto di vista l'esperienza che ne abbiamo avuto in Regione Lazio, dove secondo me ha funzionato molto la parte di eh, transizione, e la, la, la normativa transitoria con cui si, sta, si è gestito il piano di locazione del lavoro, sia qualcosa che noi recupereremo anche per Roma Capitale, la nostra idea sul modello diciamo, che potremo sviluppare di una pubblica amministrazione che ovviamente diventa più efficiente, quindi è capace di dare ai cittadini dei servizi più rapidi e veloci, ma che al tempo stesso consenta ai suoi dipendenti di avere uno stile di vita migliore, che consenta ai suoi dipendenti di avere la possibilità di effettuare il proprio lavoro, ma di poterlo fare anche concertando un po' la propria attività diciamo, personale, della qualità della vita, e quindi l'idea è quella che dalle pubbliche amministrazioni un po' emerga questa nuova frontiera anche di tutela e di difesa del lavoratore, non soltanto di un nuovo modello di organizzazione che nei prossimi anni secondo me sarà al centro della dibattito e della discussione ovviamente politica. Mi fermo. Allora, eh, volevo ringraziare moltissimo Riccardo Corbucci eh, perché ha sollevato tante questioni interessanti. Allora, innanzitutto ha sollevato di nuovo la questione dei diritti che è fondamentale e ha citato anche i sindacati. Cioè i sindacati hanno lavorato tanto in questo periodo, no? per eh, lavorare sul, eh, anche a tavoli governativi hanno lavorato perché appunto eh, è aperta la questione dei diritti ancora non c'è nulla di definito in realtà in questo momento siamo ancora in una fase sperimentale quindi ben vengano le survey interne alle organizzazioni le indagini sul benessere organizzativo siamo in un momento di autovalutazione anche la scrittura dei POLA, no? i piani organizzativi del lavoro agile che eh, ha fatto il Comune di Roma, ma che hanno fatto anche tante altre pubbliche amministrazioni, sono state un momento di autoriflessione. Quindi siamo davvero in una fase di transizione in cui ancora nulla è definito. È importante che in questa fase di transizione ci sia nell'agenda il riferimento al riconoscimento dei diritti dei lavoratori. Eh, la pubblica amministrazione prima della pandemia obiettivamente era un po' all'anno zero, ecco Riccardo Corbucci non me ne voglia ma lui sicuramente eh, ne è consapevole 
e quindi in qualche modo la pandemia ha fatto eh, da propulsore per la sperimentazione e siamo in una fase incredibile per quanto riguarda eh, gli enti pubblici perché adesso si possono mettere a sistema dei progetti avendo fatto una sperimentazione. È anche vero che c'è stato un miglioramento nell'efficacia di erogazione di molti servizi grazie al potenziamento della digitalizzazione. Però tutto questo si potrà attuare, e prima aveva citato la questione anche il dottor Carosi, solo se il Paese lavora alla digitalizzazione, nel senso che vengono dati a tutti gli strumenti per accedere al lavoro da remoto. Quindi ecco, le questioni eh, sul tappeto che sono state sollevate sono molte. Io credo che un giovane che eh, abbia avuto l'opportunità di ascoltare le vostre testimonianze e in qualche modo abbia avuto modo di mettere eh, orecchio, non mettere mano a quelle che sono state le vostre esperienze, abbia avuto l'opportunità di eh, costruire un'idea un pochino più eh, concreta di quello che dovrebbe essere eh, il lavoro da remoto, eh, che secondo me, io mi permetto di dire questo, dovrebbe innanzitutto valorizzare il lavoratore per quelle che sono le proprie competenze e eh, in questo modo dare valore anche all'organizzazione. Eh, abbiamo un'altra domanda che ci pone eh, Serena Migliori ed è rivolta eh, e dice eh, lei ha fatto riferimento al fatto che si possano attuare anche fino a cinque giorni di smart working quindi immaginare eh, un'organizzazione del lavoro completamente remotizzata è possibile lavorare presso eh, la sua azienda anche da regioni diverse da quelle eh, in cui è sita l'organizzazione stessa quindi si può lavorare immaginare una remotizzazione, dalle da, da una remotizzazione del lavoro permanente? Sì, uh, allora diciamo che in linea di principio è possibile. Uh, ad oggi probabilmente abbiamo poche situazioni di, di questo tipo, nel senso che si contano sulle dita di una mano, perché ancora ad oggi, pur avendo la possibilità di lavorare fino a cinque giorni eh, da, 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 da casa, ehm, riteniamo che sia comunque utile una vicinanza fisica eh, alla sede, agli uffici, perché nel caso fosse necessario eh, le persone eh, possono, raggiungerla, eh, possono raggiungere la sede in maniera, eh, gli uffici in maniera veloce. Eh, il futuro... Il futuro, beh, secondo me, questa tipologia di lavoro, eh, ed è una mia, una mia impressione, eh, è una mia valutazione, eh, sarà sempre mh, più frequente, eh, soprattutto in un ambito come quello in cui lavoriamo noi, quello dell'IT, eh, dove come dire, la possibilità di lavorare Uh, da remoto e insita nel lavoro stesso nel senso che i tecnici che sviluppano software uh, dove lo sviluppano è indifferente in linea di principio um, quindi in, in futuro probabilmente sì e se uh, e, e questa mia valutazione si basa un po' anche su quelle che sono le indicazioni che ci arrivano dalle nostre ricerche uh, e selezioni in corso dove sempre più spesso incontriamo candidati che valutano uh, solo attività uh, in full remote, quindi da, uh, da, da località distanti da, dai nostri uffici. E quindi anche noi ci stiamo un po' avvicinando a questo tipo di, uh, di idea. Ok, eh, abbiamo un'altra domanda in questo momento eh, per il dottor Carosi e abbiamo Alessandra Gaspari, Uh, che ci chiede uh, in questo momento se uh, avete posizioni aperte in HR, uh, consulenza e commerciale, attualmente a Roma e provincia. 
Assolutamente, assolutamente sì, abbiamo delle posizioni aperte eh, per diversi, diversi ruoli, quindi dal, dall'intermediario assicurativo a figure di senior advisor, ma abbiamo delle posizioni aperte anche nel comparto amministrativo. E... Ma, scusi, nell'offerta di queste posizioni offrite lavoro ibrido? o comunque un lavoro in presenza che poi diciamo possa essere contrattualizzato ad hoc come lavoro da remoto? Allora guardi, nella nostra azienda non esiste più il lavoro esclusivamente in presenza, eh, quindi eh, proprio contrattualmente eh, il lavoro è eh, in forma eh, ibrida. Poi abbiamo il comparto amministrativo eh, che svolge attività in eh, smart working in senso diciamo classico, eh, il comparto dei consulenti nelle varie forme eh, che svolge invece attività da, eh, da remoto e questa tipologia di eh, lavoro è contrattualizzato ovviamente grazie, grazie, molto interessante e ci sono altre domande da parte del, del pubblico? Mi sembra, mi sembra di no. Allora, eh, io ecco, ho già detto qualcosa eh, a valle dell'intervento eh, di Riccardo Corbucci in termini conclusivi, eh, dicevo appunto che siamo effettivamente in una, una fase di transizione. Si parla, i giornali parlano moltissimo di new normal, ma in realtà non siamo ancora entrati in questa fase, se ci stiamo affacciando è vero che il dottor Carosi dice ma la nostra azienda ormai concepisce solo il lavoro ibrido e questa sarà effettivamente eh, la realtà verso la quale ci stiamo lentamente eh, proiettando, ci proietteremo in futuro ed è un orizzonte culturale entro il quale si devono proiettare tutti i giovani che sono alla ricerca di un lavoro, cioè immaginare che non esiste più eh, sostanzialmente il lavoro eh, tradizionale, no? come si può immaginare con la presenza in azienda, ma esiste un lavoro che mette al centro eh, l'individuo e eh, secondo me dovrebbe mettere al centro proprio la creatività individuale, perché questa è una delle caratteristiche maggiormente richieste dalle aziende proprio per costruire innovazione e qualità. Eh, Domitilla, vuoi dire qualcosa in chiusura? Grazie per avermi dato la parola, mi ero connessa solo per essere di supporto nel leggere le domande, ma ho visto che è riuscita perfettamente lei. Anni e anni di esperienza. <ride> esatto. È possibile aggiungere soltanto una cosa, professoressa? Vai. Sì, sì. Un aspetto importante per i ragazzi che ci ascoltano, perché almeno anche io, insomma noi abbiamo dato una disamina e ho aggiunto elementi che sicuramente sono importanti volevo aggiungerne un altro ulteriore che è quello che, che li riguarda più da vicino nel senso che in questo contesto ovviamente noi ehm, se parliamo sempre in termini di risultati i ragazzi sono i primi a chiederci in fase di assunzione se abbiamo smart working nel senso che sono interessati ad averlo ovviamente noi lato nostro abbiamo oh, implementato abbiamo creato e stiamo ancora ulteriormente implementando il processo di onboarding che eh, si svolge per lo più online, ma richiede anche dei passaggi importanti in presenza, delle giornate in presenza in fase mh, di, diciamo, di inserimento del ragazzo in azienda, eh, questo è fondamentale perché credo insomma, sia richiesto dalle circostanze, ma soprattutto la parte di welcome on board con delle chat, con una parte di incontri online, di contributi, eccetera, di incontri anche in presenza sia con l'amministratore delegato, un, cioè una parte che si chiama da noi a scuola proprio di direzione eh, ed altro, che serve proprio per facilitare l'ingresso nel contesto organizzativo che ovviamente non può essere totalmente mediato dal mezzo elettronico. Quindi sì, è vero che poi ci sono i manager che si raccontano, che raccontano il loro ruolo online e ci stiamo lavorando a questa parte di, di video promozionali, però uh, prevediamo anche delle, delle presenze per i ragazzi che arrivano. E ringraziamo la dottoressa Di Mario, interessante anche questo, questo ultimo intervento. Nadine Miku eh, è contenta insomma, del, 
di aver avuto modo di partecipare a questa no nostra live conference perché eh, ha percepito eh, l'interesse vostro eh, nei confronti non solo del tema della conferenza ma anche eh, nei confronti diciamo, dei giovani, no? quindi ha sentito veramente che siamo riusciti a comunicare qualcosa di queste modalità di lavoro a un giovane eh, che eh, si accinge a guardare al mondo del lavoro. Allora io direi che possiamo chiudere, eh, ringraziamo tutti i ragazzi, tutte le persone che sono state collegate, sono state presenti, eh, un grazie eh, veramente eh, di cuore a tutti i relatori perché sono riusciti veramente a eh, farci guardare da vicino eh, la realtà organizzativa del mondo del lavoro da più punti di vista e questa è la cosa secondo me eh, più interessante. Ringrazio tutti grazie. e spero grazie davvero ci siano altre opportunità di collaborazione. Grazie, in bocca al lupo a tutti. Ciao. Grazie. Grazie. Ciao. Grazie.